이제 지식 교육에서 인성 교육으로 이제 바뀌어야 되겠다. So I feel like we need to we really need to make that shift from education based on intellectual knowledge to character building education. 그게 우리의 지속 가능한 미래를 위해서 필요하다. And that's absolutely essential and necessary in order for us to have a sustainable future. 어, 많은 사람들이 자기 자신에 대한 가치를 발견하는 계기가 되길 바랍니다. And I really hope this becomes the opportunity the turning point where a lot of people can find their value. 많은 사람들이 꿈을 잃어버리고 삽니다. So many people have lost their dreams in their lives. 여러 가지 어, 어려운 환경 속에서 자기 한계를 너무나 많이 느낍니다. Because when you go through so many hardships in life, then you only feel your limitations. 이제 새로운 꿈을 찾아줘야 되겠다. But I really wanted to help people find their new dreams. 우리는 잘못된 여러 가지 그이 어, 지식과 그런 그이 감정 속에서 어, 또 많은 스트레스 속에서 우리의 영혼이 아주 작아졌습니다. When we have so much knowledge or emotions or stress, and if that goes in the wrong direction, then it makes our souls get, get smaller. 이 유치원 때라지 궁금했기 때문에 다 꿈이 컸습니다. It shrinks our souls. So when you're in elementary school or kindergarten, then all, as a kid, everybody has all these big dreams. 시간이 가면서부터 어, 우리 꿈은 자꾸 이, 이 작아졌고. As time passes, as you get older, your dreams get smaller. 왜 삽니까? And then if you ask somebody, why do you live? What do you live for? 물어보면 나도 몰라 한 사람이 많습니다. A lot of people say, I don't even know myself. 삶의 목적이 뭡니까? If, if, you ask these, if you ask people, what is the purpose of life? 많은 사람들이 거기에 대한 정확한 목표가 없습니다. But not a lot of people have a clear and specific goal for that. 잘못된 여러 가지 감정 속에 갇혀 있습니다. So many people are confined or caged by their negative or emotions gone in the wrong direction. 감정이 건강한 감정이 아닙니다. That those emotions are not healthy emotions. 그래서 이제 그 감정은 에너지입니다. And those emotions are energy. 이제 그것을 변화시킬 수 있는 그러한 계기가 필요합니다. So people need to have that turning point where and that breakthrough where they can change the energy of their emotions. 그래서 이것이 이런 인성 형제 학교뿐만 아니라 이것이 바로 우리 사회에 어떤 변화를 줄수 있다고 생각합니다. So I, I strongly feel that this can bring about change not only for the Benjamin School for Character Education but for society as a whole as well. 그래서 우리의 이 인류와 지구를 보살피는 인성 형제를 양성하는 데 관심을 갖다 보면 And then, as you take an interest in developing these prodigies of character and integrity, who can really look after humankind and the earth, then we can find the hope that we have lost. The same way that I have hope. I also had to overcome so many obstacles and hardships. So, hope is something you choose. So hope is something that you choose. It's not something that somebody hands to you. Society doesn't give it to you. Happiness is something you make. Health is also something that you make for yourself. So people who don't have hope are the people who need it. So if you don't have hope, then you have to make it. If you have a brain, then you can do it. 뇌를 갖고 있으면서 정말로 자기 꿈을 위해서, 자기 건강을 위해서, 자기 행복을 위해서 뇌를 사용하는 방법을 모릅니다. The thing is, so many people, even though everyone has a brain, not many people know how to use it to create your own health and happiness. 그래서 사람이 어, 자기 자신에 대해서 자기를 신뢰하고 믿을 때. And when people have that trust, that faith and belief in themselves. 우리는 모든 것에 대해서. That's when we can really be grateful and appreciate everything that we have. 이 사회를 이끌어가는 그런 그 어, 사람들은 결국은 어, 이 행복을 어, 찾는 것이 아니라 만든 사람들이. The thing is, the people that lead society, they're not the people who find happiness; they make it. 그래서 이 교육을 통해서 지속 가능한 가능한 그런 세계. 예, 지구 경영의 토대를 만들 수 있다고 생각합니다. So I I really believe that through this education we can create the foundation for a more sustainable earth in the future. 그래서 인류의 최고의 재산이고 또이 모든 사람의 최고의 그런 그 보물은 So the finest asset of humankind, the greatest treasure. 우리 뉴이 있다고 나는 확신합니다. 
I'm certain, is in our brain.